అందరికీ నమస్కారం అందరూ బాగున్నారని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ కంపైలర్ డిజైన్ ఇది త్రీ టూ సిఎస్సి వాళ్ళకు ఉంటుంది సో ఈ సిలబస్ వచ్చేసి సిఎస్సి అండ్ సిఎస్సి గ్రూప్స్ వాళ్ళందరికీ సేమ్ ఉంటుంది అండ్ ఈసీఈ ట్రిపుల్ ఈ వాళ్ళకు కూడా కొంతమందికి ఉంటుంది బట్ దాదాపు అందరికీ ఉండదు కొంతమందికి మాత్రమే ఉంటుంది అండ్ ఈ సిడీలో వచ్చేసి ఫైవ్ టాపిక్స్ సారీ ఫైవ్ యూనిక్స్ ఉంటాయి నేనేమంటే యూనిక్ వైజ్ చదువుకుంటే సీడీ మీరు కంప్లీట్ చేయలేరు సో నేను క్వశ్చన్ వైజ్ తీసుకొచ్చాను అనమాట టోటల్ ఫైవ్ యూనిక్స్ మీద ముప్పై రెండు క్వశ్చన్లు తీసుకొచ్చాను ఇది నేను ఇంత ఎర్లీగా ఎందుకు చూస్తున్నానంటే కంపైలర్ డిజైన్ అనేది వన్ డేలో చదవాల్సిన సబ్జెక్ట్ కాదు దీనికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది సో మీరు తొందరగా ఎర్లీగా మొదలు పెడితే మీకే మంచిది సో మనం ఇప్పుడు టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫేజెస్ ఆఫ్ కంపైలర్ డిజైన్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి రోల్స్ ఆఫ్ లెక్సికల్ అనాలిసిస్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ బిట్వీన్ ఎన్ఎఫ్ఏ అండ్ డిఎఫ్ఏ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కంపైలర్ డిజైన్ ఎక్స్ప్లెయిరర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ టు ఆటోమేటా విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ బుక్ స్క్రాపింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఎల్ఎల్ ప్రిడిక్టివ్ పార్సింగ్ కేబుల్ ఎల్ఎల్ వన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్టైమ్స్ దే విల్ ఆస్క్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ సమ్టైమ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆన్ యువర్ హోన్ అంటే అప్పుడప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళే ఇస్తారు కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వరు బట్ మీరు రాసుకోవాలి ఓకే అండ్ అలా రాసాను అనమాట అక్కడ నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ అండ్ ప్రిడిక్టివ్ పార్సింగ్ కేబుల్ ఫర్ ఎల్ఎల్ వన్ గ్రామర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫరెన్షియేట్ బిష్వీన్ రికర్సివ్ అండ్ నాన్ రికర్సివ్ పార్సర్స్ పార్సర్స్ అనే టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిఫైన్ ambitious and uh, explain the ambiguous grammar with an example next question example the error recovery in predictive parsing with an example cheppa kada parsing anedi baaga nechukondi adi vachelane kanipistundi compute the cslr parsers of the grammar grammar anedi mee sontaga raskovachandi okay oka vela example ivvakapothe ganaka examples isthar maximum next question construct of CLR1 and LALR parsing cables and error recovery in LR parsing and uh, 15th question develop the LR parser and check the acceptance of the string of your own grammar and string token next question difference between LR SLR CLR LALR parsers 17th construct CLR SLR parsing table based on example 18th question ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సింటాక్స్ డైరెక్టెడ్ డెఫినేషన్స్ విత్ సిమాంటిక్ రూల్స్ ఇప్పటి వరకు పద్దెనిమిది డిస్కస్ చేసాం కదా ఈ పద్దెనిమిదిలో మెయిన్గా మీరు ఎక్కువసార్లు విన్న పదం ఏంటో తెలుసా పార్సింగ్ ఈ పార్సింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈ పార్సింగ్ అనేది మొత్తం మీరు కంప్లీట్గా చదివితే ఒక చాప్టర్లో రెండు క్వశ్చన్స్ దీని మీదే వస్తాయి ఐ థింక్ యూనిక్ టూ ఆర్ యూనిక్ త్రీ కన్ఫర్మ్ వస్తాయి సో వచ్చిన తర్వాత మీ చేతిలో మార్క్స్ ఉంటాయి అనమాట సో మీ చేతిలో ఒక ఫోర్టీన్ మార్క్స్ పెట్టేసుకుంటారు పార్సింగ్ నేర్చుకుంటే అలా మీరు చదువుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు వరకు ఎవరైతే మనకి ఎలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వలేదో వెంటనే జాయిన్ అయిపోండి చాలా వరకు అక్కడ మీకు హెల్ప్ దొరుకుతుంది లైక్ మీరు ఏం చదవాలి ఎలా చదవాలి సిలబస్ అండ్ సిలబస్ కాపీస్ అండ్ ఎలా మొదలయ్యాలి ఇలా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కాబట్టి మీరు మీరు మాట్లాడుకోవడానికి ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడానికి బాగుంటుంది అండ్ ఎవరైతే ఇంకా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అబ్బా ఇప్పుడు వరకు చాలామంది లైక్ చేయకుండా చూసుకుంటారు ఈ వీడియోని ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీరు లైక్ చేస్తే నాకు చాలా మోటివేటింగ్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీడియో బాగా చేయడానికి సో ప్లీజ్ లైక్ చేసి అలానే పక్కన ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కూడా క్లిక్ చేసి ఈ వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి జస్ట్ వన్ సెకండ్లో అయిపోతాయి ఆ పనులు అండ్ ఫ్రీ కూడా నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోదాం నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ టు కన్స్ట్రక్ట్ అండ్ అన్వాకేటెడ్ పార్స్ త్రీ ఫర్ అన్ ఎగ్జ్ ఎక్స్ప్రెషన్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ఎన్ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఏది త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ఎన్ అనేది ఇలా వాటి సొంతకి ఇవ్వచ్చు ఇచ్చిన దాన్ని ఎలా మీరు సాల్వ్ చేస్తారనేది మీరు నేర్చుకోవాలి లైక్ ప్రాసెస్ ట్వంటీ ఎయిత్ వన్ వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ అసోషియేటెడ్ విత్ డిజైనింగ్ కాలింగ్ సీక్వెన్సెస్ అండ్ ద లేఅవుట్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివేషన్ రికార్డ్స్ ట్వంటీ ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ స్టోరేజ్ ఎలోకేషన్ స్ట్రాటజీస్ ట్వంటీ సెకండ్ డిసిషన్ ఆఫ్ టాస్క్ టాస్క్ బిట్వీన్ కాలర్ అండ్ కాలీ ఇన్ స్టాక్ అలోకేషన్ ట్వంటీ త్రీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ప్రిన్సిపల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ విత్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట
25. Explain about data flow analysis. 26. What is a flow graph? Explain how a given program can be converted in a flow graph. 27. Explain a data flow abstraction with an example. 28. Explain the optimization of basic block with an example. Next one. Explain about P poll optimization techniques. It's with the chapter law. It's a damn sure question. And what are issues in the designing of a code generator? 31. Explain the code generation algorithm. 32. Explain risk care allocation and assignment. Total 32 low. Make maximum chala questions of stay. Now, question wise, each and gani, the antlomir gaman is there. A week topics la coda can piste. A topics in your baga niche condi. Questions ni coda yella ite adutado. Alla evadam jerry in the make experience sustunani. So, mere maximum villain and the chadwandi. 32 questions per the equim gadu 3 days kuchunke, rojka per the question do easy gay potai. Alla chaduka and try jandi. 3 days CD compile hypothundi. If you have a CD finish, you will have to do the exams in the next 4 months. It will be easy to do it. It will be a lot of like you have to do it. If you don't have to do it, you will have to do it. So, you will have to do it. 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 If you like this video, please like this video. And subscribe. And click the bell icon. Next video, we will have to do it. ओके इनका चारा सब्जेक्ट्स चाहिए बाय